சரி செய்யாத குடும்பங்கள் செதஞ்சு போனது நான் பார்த்திருக்கேன் ஒரு குடும்பத்துக்கு பணம் காச விட வீட்டுக்கு வந்த ஒரு நல்ல மருமகதான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய சொத்து அவளோட நடவடிக்கைகள் தான் அழியாத செல்வம் குடும்பங்கிற தராசுல ஒரு பக்கம் மருமகளோட ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு அன்பு அரவணைப்பு இருந்தா இன்னொரு பக்கம் சந்தோஷம் நிம்மதி கௌரவம் இருக்கும் மருமக சரியில்லைன்னா தராச ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் குடும்பம் சின்ன பின்னமாயிடும் இப்ப நம்ம குடும்ப தராச ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப சரி செய்யலனா எப்பவும் சரி செய்ய முடியாது இந்த குடும்பம் செதஞ்சா என்னோட இந்துமதியோட ஆன்மா என்ன சும்மா விடாது இப்ப நீ இந்த வீட்டோட மருமகளா இருக்க அந்த பொறுப்பை காலா காலத்துக்கு நீ சரியா செய்யணும்னா இந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தணும்னா சத்யா நீ போலீஸ் ஆக கூடாது இன்னைக்கு பொண்ணுங்க எல்லாரும் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் வக்கீல் ஆகணும் போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனா அதை விட பெருசு அவளுக்கு மருமகங்கிற ஸ்தானம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்ல டாக்டராகவும் குடும்ப சிக்கல கையாள்றப்போ ஒரு நல்ல வக்கீலாகவும் வீட்டுக்குள்ள எந்த தப்பும் நடக்காம பாத்துக்க ஒரு போலீஸாகவும் மொத்தமா அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுல ஒரு கலெக்டராகவும் இருக்கு இதுல ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு குடும்பத்தையும் பாத்துக்கிறேன்னு நீ நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி செய்ய உனக்கு தகுதி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா உன்னோட நடவடிக்கைகள் எனக்கு அந்த நம்பிக்கையை தரல நீ வெளிப்படையா இல்ல டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் வந்ததை விட இந்த குடும்பத்துக்கு வேற அவமானம் தேவையில்லை உட்காருமா இல்ல மம்மா சின்ன பிராக்சர் தான் அதனால தான் சொல்லல மம்மா அப்படின்னா நீ என்னையும் ஏமாத்திருக்கல மாமா அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல மாமா நான் உனக்கு குத்தமா கேக்கலமா ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில சொல்றேன் பிரபு ஆசைப்பட்டதுக்காக உன்னை வருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு அளவே இல்லையா காம்படிஷன் போறேன்னு அன்னைக்கு என்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கின அப்பவாது உண்மையா சொல்லிருக்கலாம் இல்ல என்னம்மா சத்யா நீ அப்பா கால் இப்படி ஆனது பத்தி கடைசி வரைக்கும் என்கிட்டே சொல்லப்பா அண்ணா சும்மா இருந்தா அண்ணி இடத்துல நீ இருந்தாலும் பிராக்சர் ஆனத மறைச்சிட்டு காம்படிஷன்ல ஓடிதானே இருப்ப கரெக்ட் தானே பாசம் வைக்கிறதுல உங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலைச்சுவங்களே இல்ல இப்ப கால்வல் இப்படி மார்க்கு டாக்டர் போய் பாத்தியா ஆ இல்ல மாமா நேத்து டாக்டர் அண்ட பேசணும் பிராக்சர் அதிகமா இருக்கும் வீக்கம் மெதுவா தான் குறையும் சொன்னாங்க ஆனா வீக்கம் சீக்கிரமாவே குறைஞ்சிச்சு மாமா நீ வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுவோமா அஞ்சு வருஷமா பிரிஞ்சிருந்து கஷ்டப்பட்ட இப்ப பிரபு கூட சேர்ந்தும் உன் இஷ்டத்துக்கு இருக்க முடியலையா உனக்கு எஸ்ஐ ஆகிறதுக்கான அத்தனை தகுதியும் இருக்கு அதுக்கு வாசனும் திறந்துடுச்சு என்ன பண்றது ஆனா போலீஸ் ஆக முடியலன்னு உன் மனசு வேதனைப்படுறது எனக்கு தெரியுதுமா இல்ல மாமா நான் அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் நினைக்கலையே அதை விட்டுருங்க மாமா விடுங்க மாமான்னு வயதாமா சொல்லுது உன் மனச சொல்லலையே நீ போலீஸ் ஆகிறதுக்கு பெரிய குறுக்க நிக்காம இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் உன் மனசு சொல்லுது இல்ல ஐயோ மாமா அப்பெல்லாம் எதுவும் இல்ல மாமா பதராதமா யதார்த்தத்தை தான் பேசுறேன் 
நான் அத்தைய குறுக்க நிக்கிற தடக்கல்லாம் நினைக்கல மாமா குடும்ப பொண்ணுக்கு எப்படி போலீஸ் வேலை ஒத்து வரும்னு அவங்க நினைக்கிறது நியாயம் தானே இல்லனா ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுவேன்னு நான் தான் நிரூபிக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவங்கள எப்படி குத்த சொல்ல முடியும் நமக்கு புடிச்ச விஷயத்துல உறுதியா இருந்தா என்னைக்கா இருந்தாலும் அதை அடைஞ்சே தீருவோம் கவலைப்படாதீங்க அண்ணி எங்க இருக்க நான் வீட்ல தான் இருக்கிற மேடம் நீ பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பர் வந்தவங்க எல்லாரும் இது உங்க ட்ரைனிங்கானு விசாரிச்சாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு தேங்க்ஸ் சத்யா நீ எஸ்ஐ ஆகிற நாளு ரொம்ப தூரத்துல இல்ல உங்க பாராட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம் பாராட்டு இல்ல இது உண்மை அது விஷயமா தான் போன் பண்ண என்ன விஷயம் மேடம் நேத்து வந்த செலக்ஷன் ஆபிசர் உன்னை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாரு உன் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் விசாரிச்சாரு எனக்கு என்னமோ எஸ்ஐ செலக்ஷன்ல அவரு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு தோணுது அப்படியா மேடம் என்ன அப்படியா என்ன சாதாரணமா கேக்குற அந்த ஆபிசர் திறமைக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறவரு அவர் கண்ணுல நீ பட்டுட்ட நேத்து மாதிரி போலீஸ் செலக்ஷன்லயும் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணா நீ நிச்சயமா எஸ்ஐ ஆயிடுவ பிராக்டிஸ விடாத ரெகுலரா கிரவுண்டுக்கு வந்துரு மேடம் இல்ல இனிமே என்னால ட்ரைனிங்க்கு வர முடியாது ஏன் என்னாச்சு வழிநடத்தணும் <laughs> நல்லவங்க <laughs> அவங்கள உன்னால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாதா சரி விடு நான் வந்து உங்க அத்தை கிட்ட பேசி சம்மதம் வாங்குறேன் இப்போதைக்கு பெரிய தப்பேச்ச கேட்டுக்கு வீட்டுக்கு நல்ல மருமகளா இருக்கிறதா நல்லதுன்னு தோணுது நடக்கும்ட்டு <laughs>
செஞ்சா அவளை எதுக்கு கடத்தணும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீ கவலைப்படாத பொங்கல் படையலா ஒரு லட்சத்தி ஒரு ரூபாவ உனக்கு காணிக்கையா போடுறேன் அதுக்கு அச்சாறு காணிக்கையா பத்தாயிரத்தி ஒரு ரூபாவ உன் காலடியில வச்சிருக்கேன் எப்படியாவது அம்மாவ காப்பாத்தி தரணும் எங்களுக்கு அது போதும் இப்ப என்ன சொல்றது இப்ப ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் தான் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க மீதி ஐம்பது லட்சத்தை குடுத்துடுறோம் சொல்லி ராமல் பிபி சத்யா சொல்ற மாதிரி பேசுறோம் சரிங்க பெரியமா ஹலோ என்ன பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டியா ஆ இது வந்து பிப்டி லேக்ஸ் தான் ரெடியா இருக்கு எனக்கு ஒன் டே டைம் கொடுங்க நான் மீதியை ரெடி பண்ணிடுவேன் என்ன டைம் கேக்குற போலீஸுக்கு போக ட்ரை பண்றியா ஆ இல்ல 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 திடீர்னு ஒரு கோடி அரேஞ்ச் பண்ண முடியல அதனால தான் ஒன் டே டைம் கேட்டேன் ஒரு கோடி எனக்கு வரணும் நடுவில் ஏதாவது பிளான் பண்ணீங்க உங்க குழந்தைய மறந்துட வேண்டியதுதான் எங்களுக்கு அம்மு தான் முக்கியம் போலீஸ் எல்லாம் நாங்க போக மாட்டோம் எங்களை நம்புங்க சரி சீக்கிரமா பணத்தை ரெடி பண்ணுங்க நம்ம இனியும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது உடனே ஸ்டேஷனுக்கு போலாம் வாங்க யார் யாரெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறது வீட்டுல எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி கிட்னா பஸ்க்கு தெரியணும் அதனால போயிட்டு <laughs> 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 நிர்மலா <laughs> ஸ்டேஷன்ல எஸ்ஐ அம்முவ தேடி கொடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்காரு எங்களுக்கு மீட்டு தருவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு போலீஸ் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நமக்கு நம்ம குழந்தைதான் முக்கியம் நீங்க போலீஸ் போனதுக்கு இன்னாரு கடத்தல் காரணங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன 
என்ன பண்ணுவானு தெரியல பங்காளி <laughs> கடத்தி வச்சிருக்கால போலீஸ் கிட்ட போயிருக்க மாட்டீங்க தெரியும் ஒரு கோடி என்னாச்சு எல்லா பணத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டியா அது விஷயமா தான் அழிஞ்சிட்டு இருக்கேன் மார்னிங் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் கொடுக்கணும் இன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் தான் உனக்கு டைம் பணம் எனக்கு வரலனா குழந்தை வீட்டுக்கு வரமாட்டா பாத்துக்கோ நீங்க பாருங்க எங்களுக்கு அம்மு தான் முக்கியம் பணத்தை கண்டிப்பா கொடுத்துடும் சரி எனக்கு பணம் வந்து ஆகணும் போதுமா நம்மளை தேடி போலீஸ் வராங்க போலீஸ் உனக்கு என்ன வேலைங்க உன்ன கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் அடி மூஞ்சில கோடு போட்டுருவேன் இல்லப்பா ஒரு கடத்தல்காரன் ஒரு குழந்தைய கிட்னாப் பண்ணிட்டான் அத நீதான் கடத்திருப்பேன்னு சொல்லி எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் ஏரியாலயே வந்து என்னையே கடத்தினு சொல்லுவேன் ரெண்டு பேரும் யூனிஃபார்ம் கழட்டி ஓட விட்டுருவேன் கமிஷனர் எஸ்பியே என் ஏரியா குறைக்க பயப்படுவாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னடா சிரிப்பு போலீஸ் என்னையவே விசாரிக்கிறீங்க மண்டேலயே போடுவேன் என்ன இதெல்லாம் தப்பு நின்னா ரெண்டு பேருக்கு ட்ரெஸ் கட்டிடுவேன் பொம்பளை அவமானப்பட்டு போனது பத்தாத உனக்கு ஏதாவது வேணுமா நீங்க தானே குழந்தைய கத்துனது கேட்ட
ஹலோ டொமஸ்டிக் டெர்மினல் சார் நான் வளசரவாக்கம் சி த்ரீ போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கான்ஸ்டபிள் பேசுகிறேன் சார் ஒரு குழந்தை கிட்னாப் கேஸ்லேருந்து மும்பை டு சென்னை வந்த ஒன் வீக் பேசஞ்சரோட லிஸ்ட் வேணும் சார் எங்களுக்கு கேட்குற டைம் ஆகுது நாளைக்கு வாங்க சார் 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 ரொம்ப அர்ஜென்ட் சார் எங்களுக்கு கான்ஸ்டபிள் கேட்டாலாம் தர முடியாது உங்கள் ஹையர் ஆஃபீஸரை பேச சொல்லுங்கள் சட்டத்தில்யா எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் செக் பண்ணனும் சார் நீங்க சொன்ன நம்பருக்கு ஒரு கால் வருது அப்படியா ஒரு நிமிஷம் இருங்க அண்ணே பிரபோட நம்பருக்கு ஒரு கால் வருதுனே வேமா வாங்க மேடம் உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு கால் வருதா அது நிச்சயமா அந்த கிட்னாப்பர் தான் அத ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லுங்க ஓகே மேடம் ஆ ஹலோ சொல்லியும் போலீஸ் கிட்ட போயிட்டீங்களா தெரிஞ்சு போச்சுன்னு பயமா இருக்கா என் பேச்ச கேட்காம நீங்க போலீஸுக்கு போனதுனால குழந்தைய கொல்ல போறேன் எனக்கு <laughs> 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 இன்னொரு கோடி சேர்த்து தரணும் உனக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் டைம் அதுக்குள்ள ரெண்டு கோடி தரணும் அப்படி இல்ல உன் குழந்தையோட பாடி தான் உனக்கு கிடைக்கும் சத்யா பேச்ச கேட்டு போலீஸ்க்கு போய் இப்ப குழந்தை உயிருக்கே ஆபத்தாயிடுச்சு அவளுக்கு எல்லாம் குழந்தை குட்டி இருந்தா தானே தெரியும் பொறுமையா பேசு நிர்மலா எப்பா இருக்கு போலீஸ்க்கு போக வேண்டாம் பொறுமையா இருக்குன்னு சொன்னேன் அதை மட்டும் சத்தியா கேட்டாலா இப்ப பாருங்க என்ன ஆச்சு என்னடா இந்த நேரத்துல அகில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவ்வளவு என்னடா முக்கியமான விஷயம் எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் வேணும் கிடைக்குமா ஒரு கோடியா டே பெரிய அமௌண்டா இருக்கேடா சரி நீ காலையில வா நான் ரெடி பண்ணி தர ஐயோ எனக்கு இப்ப உடனே வேணும் டே இந்த மிட் நைட்ல எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படி என்ன அர்ஜென்ட் உனக்கு அது 
அது சம் ப்ராப்ளம் சரி எதா இருந்தாலும் காலையில வா இப்போ கையில எதுவும் இல்லடா அதான் நான் சொல்றேன் சரி தேங்க்ஸ் நான் வரேன் ஆ ஓகேடா ஏற்பாடு 